हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरा फिजिकल एजुकेशन का वीडियो मिलता रहे तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आई होप कि आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है खेल प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है आइसोटोनिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया आइसोटोनिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया तो इसका आंसर है डी लूने ने आइसोटोनिक व्यायाम से डी लूने ने परिचय कराया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए क्या उपयोगी है लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए क्या उपयोगी है तो इसका आंसर है आपका स्टेटिक बैलेस्टिक एंड असिसटेड व्यायाम ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की क्या अवधि होती है माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की क्या अवधि होती है तो इसका आंसर है आपका पाँच से दस दिन माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि पाँच से दस दिन की होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर सिटअप का क्या उद्देश्य है सिटअप का क्या उद्देश्य है इसका आंसर है पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना सिटअप का उद्देश्य है नेक्स्ट है खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन क्या है इसका आंसर है आपका दृश्य श्रव्य साधन खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन के ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं इसका आंसर है एरोबिक शक्ति व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को एरोबिक शक्ति कहते हैं चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन कौन सा प्रशिक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है कौन सा प्रशिक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर है आपका सटल रन ठीक है सट, जो कि आपका सटल रन है वो एजल्टी के लिए होता है यानी कि फुर्तीलापन के लिए तो वो आपका स्ट्रेंथ टेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है कई सारे ऑप्शन होंगे तो उसमें आपका यह ऑप्शन सही रहेगा ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है कौन सी सारी शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है तो इसका आंसर है आपका मिरर प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन अनुकरण विधि ठीक है मिरर प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन एवं अनुकरण विधि आपका सारी शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन पेशी खिंचाव का क्या कारण है पेशी खिंचाव का क्या कारण है तो इसका आंसर है अत्यधिक प्रशिक्षण जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ले लेते हैं तब आपका पेशी खिंचाव होता है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन लचीलापन क्या है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसका आंसर है गतिशीलता ठीक है लचीलापन आपका गतिशीलता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय के सूक्ष्म परिणाम क्या है प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम क्या है इसका आंसर है घटता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उप कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है तो इसका आंसर है एन एस एन आई एस पटियाला में ठीक है एन एस एन आई एस पटियाला में आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है ठीक है तो इसका आंसर है आपका अंतराल प्रशिक्षण ठीक है यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग में चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मानव शरीर में फाटलेक् से क्या विकसित होता है मानव शरीर में फाटलेक् से क्या विकसित होता है तो इसका आंसर है आपका सहन क्षमता ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हृदय संवहन दक्षता निर्धारित करने वाले प्रशिक्षण का नाम बताइए हृदय संवहन दक्षता निर्धारित करने वाले परीक्षण का नाम बताइए इसका आंसर है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है तो इसका आंसर है वजन घर्षण व सभी प्रतिरोध ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है इसका आंसर है दौड़ना ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन ओवरलोडिंग यानी कि अतिभार से होता है अनुकूलन ठीक है आंसर है इसका अनुकूल ओवरलोडिंग से आपका अनुकूलन होता है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण पूर्ण संश्लेषण के लिए औसतम औसत न्यूनतम अवधि कितनी होती है तो इसका आंसर है अड़तालीस घंटे देखिए आपके पी में ये पूछा भी था ओके यूपी पी में चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्रतिभा का पता लगाने के लिए कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं दिया गया है 
प्रतिभा का पता लगाने के लिए कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया है तो इसका आंसर है आपका सामाजिक चर तो देखिए इसके में बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन आप इसका आंसर याद कर लीजिए क्योंकि ये वन लाइनर है तो इसका राइट right आंसर है आपका सामाजिक चर ये पूछता है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन गतिवर्धन योग्यता बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए गतिवर्धन योग्यता बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए तो इसका आंसर है आपका सेवेंटी से हंड्रेड तक चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिस्कस थ्रो का सही क्रम में जोड़िए डिस्कस थ्रो को थ्रो को सही क्रम में जोड़िए तो इसका आंसर है आपका प्रिलिमिनरी स्विंग रोटेशन रिलीज स्टांस एंड रिलीज एक्शन ठीक है पहले आपका ये होता है दूसरा ये होता है तीसरा ये होता है चौथा ये होता है ये आपका इसका सही क्रम है एग्जाम में पूछता है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यदि बल ट्रेनिंग की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने की थर्टी से फिफ्टी तक हो सकती है तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी ठीक है तो इसका आंसर है उसका कम होगी चलिए देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में पूछ लेते हैं हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं क्योंकि देखिए नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं तो वो तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जब हम एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ लिया है तो कुछ क्वेश्चन को मैंने उसमें इसमें लिया है तो आप प्लीज इसको पढ़िएगा जरूर ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि क्या है गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि क्या है तो इसका आंसर है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है तो इसका आंसर है आपका अबेबा अबेबे विकीला ठीक है देखिए एग्जाम में ये भी सब पूछता है तो ध्यान रखिएगा छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है पूछता है पढ़िएगा जरूर चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है सारी क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका आंसर है अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना सारी क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह से प्रभावित करता है तो इसका आंसर है एच की मात्रा बढ़ाता है और एल की मात्रा को कम करता है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि क्या कहलाती है तो इसका आंसर है आपका प्लायोमेट्रिक्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है ठीक है किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशियों की आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है तो इसका आंसर है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के द्वारा जब क्या होता है कि हमको अपने मसल को डेवलप करना होता है उसके पावर को बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है इस सिद्धांत को क्या कहते हैं तो इसका आंसर है आपका भार की विशिष्टता चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं तो इसका आंसर है नकल यानी कि अनुकरण की प्रवृत्ति वो किसी को देख के कोई चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी अधिक ऊंचाई पर जहाँ वायुमंडली दबाव आधा है तो इसका आंसर है फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है ठीक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सबल व्यायाम का दूसरा नाम क्या है सबल व्यायाम का दूसरा नाम क्या है तो इसका आंसर है गतिशील व्यायाम चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर तकनीक प्रशिक्षण के चरणों को सही अनुक्रम पद्धति ज्ञात कीजिए तकनीक प्रशिक्षण के चरणों को सही अनुक्रम पद्धति ज्ञात कीजिए तो इसका आंसर है प्रस्तावना प्रदर्शन व्याख्या अभ्यास लीडअप खेल ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को क्या कह, कहा जाता है समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर है कैलेस्थेनिक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ी में पेशी मांस पड़ जाता है जो कि जाना जाता है तो इसका आंसर है पेशी हाइपर ट्रॉफी ठीक है पेशी हाइपर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी खेल प्र... खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है यहाँ पे देता हो जाएगा सॉरी ठीक है खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है तो इसका आंसर है आपका अवर्तनीकरण का सिद्धांत ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी गतिशील शक्ति का भाग क्या है गतिशील शक्ति का भाग क्या है तो इसका आंसर है अधिकतम शक्ति विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ का आपके कौन टाइप क्या है तो वो चीज़ है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है क्यों 
व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है क्यों तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल को निकालता है जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो हमारा जो लैक्टिक अम्ल होता है लैक्टिक एसिड होता है वो निकलता है इसके लिए कूलिंग डाउन यानी कि शांत होना जरूरी होता है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पारिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ी द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की माता जिसको हम कर सकते हैं तो इसका आंसर है हमारी मांसपेशी में जमा करना ठीक है तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग पूछ लिया जाता है हमें जब रूम में होते हैं या जो पेपर देते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है तो कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया है अलग से जो बिल्कुल नए से लगते हैं तो इसको आप पढ़ ही गजर और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है जो आपके निगाह में अक्सर पढ़ते हैं आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं नए हैं जिस जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा तो इसको पढ़िएगा जरूर और आ, कुछ लोग ऐसा ना हो कि कहें कि कॉमन क्वेश्चन है तो देखिए क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं जब वहाँ जाते हैं कन्फ्यूज होते हैं तो इसलिए पढ़िएगा जरूर और कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे जो बिल्कुल उनके लिए वीडियो नए होगा तो वह मैं उनके को उनको ध्यान में भी रख के बनाती हूँ जो अभी बी करके आए होंगे या बी की तैयारी कर रहे होंगे कि कहीं उनको लेना होगा हो सकता है कुछ यहाँ पे बी पेड एम पेड और नेट क्वालिफाई कुछ बहुत लोग से होंगे तो जिनको ये लेवल लगता होगा छोटा है लेकिन मैं जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग उनको भी ध्यान में रख के बनाती हूँ और जो आपके जो हाई लेवल के हैं वो भी हैं पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा ओके चलिए तो हमारा आज का प्रश्न है दबाव प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है दबाव प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ओके अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट